আল্লাহ রব্বুল আলামিন যে কোরআনুল করিম নাজিল করেছেন ওই কোরআনুল করিমের ভিতরে ছয় হাজার ছয়শো শিশুটি আয়াত আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন সেই ছয় হাজার ছয়শো শিশুটি আয়াত তথা একশত চোদ্দটি সুরার মধ্যে একটি সুরা হলো সুরাতুল মা ইদা এই সুরাতুল মা ইদার সাতষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাজিল করেছেন যখন নবীজি নবুত পেয়েছেন তখন জোরে বলা যাবে কি সুবাহান আল্লাহ আমার বন্ধুগুন আমার নবীজির উপরে একাধিকবার যখন কাফের মুশ্রিকদের নানান ধরনের ষড়যন্ত্র চলতে ছিল ঠিক সেই সময় নবীজির চাচা হজরতে আব্বাস রদি আল্লাহ তালান তিনি গিয়া রসুল উল্লাহ নবীজির পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন তখনও আল্লাহর নবীর চাচা আব্বাস ইসলাম গ্রহণ করে নাই কিন্তু ভাইয়েরা আমার আজ ইসলাম গ্রহণ করেছে নাম মুসলমান দেওয়ার পর কোরআনের বিরহিতা করে কথা বলেন ঠিক কি না সেই তদানীন্তন সময়ে আব্বাস রদি আল্লাহ তালান ইসলাম গ্রহণ করে নাই মুশ্রেক অবস্থায় থেকেও আল্লাহর নবীর দরজার পাশে গিয়া নবীকে হত্যা করা ষড়যন্ত্র করেছিল আবু জাহেল সে আবু জাহেলকে মোকাবিলা করার জন্য আব্বাস রদি আল্লাহ তালান কমরে গামসা বেন্দে খোলা তরবারিটা হাতে নিয়া আঙ্গুলের ভিতরে ঘুরাতে ঘুরাতে রসুল্লার ঘরের দরজার সামনে গিয়া দাঁড়িয়েছিলেন রাতের অন্ধকার কে সামনে আসো কল্যা নিয়ে ঘুরে যেতে পারবে না স্ত্রীকে বিধবা করতে চাও মায়ের কোলকে খালি করতে চাও সন্তান গুলোকে তিম বানাতে যদি চাও তাহলে আমি আব্বাসের সামনে আসো আমার ভাতিজা হত্যা করার জন্য ফিরে যেতে পারবে না আব্বাস রদি আল্লাহ তিনি যদি রসুল্লার ব্যাপারে এই ভূমিকা পালন করতে পারে ও মুসলমান তুমি মুসলমানের সন্তান হয়ে ভিন্ন কোন মতাদর্শে চলতে পারো ভিন্ন কোন রাজনৈতিক দলের সাথে থাকতে পারো কিন্তু কোরআনের বিরোহিতা করবে এটা আমরা আশা করতে পারি না এই কোরআনের বিরোহিতা কাফেরাও করে নাই আবু জাহেল আবু আবু হজরত তাব্বাস মুশরেক ছিল তারপরও কোরআনের বিরোহিতা করে নাই রসুলের বিরোহিতা করে নাই তোমার বাবা মুসলমান তোমার মা মুসলমান তুমি মরে গেলে महफिल करते देवाना तुम मन रखो क्या मैदान नबीर साफाय तुम पाना ठीक मरार पर तुम्हें कबरे रखा सुनार भाईरा सुने रखो আর যদি তুমি ইন্তেকাল করো তোমার গ্রামের লোকেরা তোমার মা তোমার বাবা তোমার চাচা তোমার দাদা তোমার ভাই তোমার আপন জন এসে বলবে হুজুর মসজিদ থেকে খাটটা বের করেন ওই দিন তোমার খাট দুনিয়ার কোনো এমপি মন্ত্রী ম্যানিস্টার কোনো নেতার ঘরের খাটের উপরে রেখে তোমার গোসল হবে না তোমার গোসল হবে যে এই মসজিদের খাট থেকে ওই মসজিদের সাথে বেইমানি করো না বেইমানি করো না যেই মসজিদের ইমাম দিয়ে তোমার জানা যা হবে ওই আলেমদের সাথে বেইমানি করো না বেইমানি করো না তোমার যে দোয়া দিয়ে জানা যা পড়ানো হবে ওই দোয়া যারা শিখায় এমন আলেমদের সাথে বেইমানি করো না কপাল নষ্ট হয়ে যাবে মৃত্যু সময় ইমান হারা হয়ে মরবে আমরা আলেমরাও দোয়া করলে তোমার কবরের আজাব কমবে না গোটা দুনিয়া তোমার বিনিময় করে দিলাও জাহাবাওয়ালা ইফতা দাবি গোটা দুনিয়াটা যদি স্বর্ণ দিয়ে পরিপূর্ণ করে তোমার জন্য জান্নাত চাওয়া হয় আমার আল্লাহ তোমাকে জান্নাত দেবে না জান্নাত দেবে তখন এই 
कुरान के भालो बज बे जोखोन जन्नत दिवे तो खोन आमर रसूल के भालो बज बे जोखोन जन्नत दिवे तो खोन ये कुरान ने पोती मोहब्बत करे घाम झुरिए छे जरा जन्नत पवे तरा कबूरे रखर परे बोल बे बिस्मिल्लाही वाला मिल्लत रसूलिल्ला अल्लाह ना मेरे साथे ये नाम ता जुकत करे दिलो बिस्मिल्लाही अल्लाह नाम दिए शुरू कोल्लम वाला मिल्लत रसूलिल्ला अल्लाह ये मायेत के अपना नबीर तोरी का अपना नबीर दौले अपना नबीर धौर में अम्र दिए दिलाम आमी बोली ओ भाई ये दुनिया ते तुम्ही नबीर तोरी का नबीर कोरान प्रचार करते दावना ये दुनि� तुम्हारे दौलेर विरुद्ध है जावे तुम्ही मोने करे चिला तुम्हारे मौतेर विरुद्ध है जावे तुम्ही मोने करे चिला ये कुराने को था बोले मनुष्य रे इस्लामिर दिखे दिखी तो हमे तुम्हारे लोग जन को में जावे एमों चिंता जरा करे चो अमी तुम्हाँ के बोले जिते चायो भाई ताहले कबूरे जावर पुरे तुम्ही � वही न तर नाम दिया तो ने कबूल रखते कुछ, अमार नो भी नाम दिया तो ने कबूल ना रखे, कहता कोई ना, हिंदू रा मारा गले ओके चिता इन्हें पूर्वे, इटा तादर धर्म मेर कास, तुम ही मोरे गले मुसलमान तुम्हाँ के निया कबूल रख बे बिस्मिल्लाह वाला मिल्लते बोले, तुम ही अमारो ये रसूले मिल्लते बिरही ओ भाई, अमी तुम्हारे शत्रु ना, तुम्हें जहान ना में जाबे तब ना चाहिए ना, तुम्हें ना भी शुभारिश पावे ना ताहते पारे ना, तुम्हें जार शंतन हाओ, अर ज़ई दौले नेता कोर में हाओ, ज़ई दौले कोर में हाओ, अर दौल बनाई करो, तुम्हारे कबूरे रखले जनो, बिस्मिल्लाह वाला मिल्लते बोले ऐ लोग टामार कुरान के प्रचारे जन्नो चेष्टा करे चिलो ऐ लोग टामार कुराने रुकोथा बोलते शहजोगी तक करे चिलो ऐ लोग टामार मोशित बनाने रे बेपरे शहज जो करे चिलो ऐ लोग टामार आलम दर के इज्जत करे चिलो ऐ लोग टामार वालामा दर के सम्मान करे चिलो ऐ लोग टा कुराने रे पक्के कथा बोलतो ऐ लोग टा कुराने रे ना कोरते पढ़ते ना जरा कोरते दिए से तारा नवीरी प्रेमिक आर जरा बाधा दवार चेष्टा कोरे चे तारा नवीरी शोत्रु को तक गन ठेक ना बैठी अस्सलामुअलैकुम अरहमतुल्ला मुहियान गोरियान अल्लाह सुबहाना हु ताला रालिशान बारेगा है लाखों कोटी शुकुरो सजूद पेश कर ची जिनी दया कोरे मेहरबानी कोरे आमादेर के ए पुरातन बारो आउलिया हाट जुबो समाजर उद्योगे पथम बशिक तब्सरुल कुरान माफिले ऐसे बशा सुजोग दिए सें अम्रे सुजोग पे बेजार ना खुशी एक तो आस्ते वाले तो बेजार ना खुशी खुशी दावास आस्ते होए ना जोरे होए एक तो आकाश चुंबे आवाज दिवे निजे के निजे प्रश्नों कोर बे आमी जे आवाजे शुक्रिया आदाय कर बो ये आवाजे कि आमी खुशी ना आमर अल्लाह खुशी तले अल्लाह के खुशी करते होले एक तो जवान छेरे चितकार करे बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाज हो बे ना बबजन अपना तेरा आवाज शामिया ना रूपोरे जाए नहीं मनो है एक तो जोड़े आवाज दन बाजारे लोकेरा � आकाश जवा दवा जवा जवा ने आवाज दवा जावे ना तक बिरे शते जवा ने आवाज जमुन होए ठीक तमुन देवन जोरे बोले ना अल्हम्दुलिल्लाह नराए तक बिर नराए तक बिर नराए तक बिर अम्रा बोल ची ओगो बिर गोंस बारो आउलिया पूरा तुन बारो आवलिया जो वो समाज रुद्ध के आयोजित तो माफिलेर ऊपर दे ऊपर दिए बोए जवा बाताश तुम्ही बोईते बोईते जोखोन सुनार मोदी ना ही पहुँचे जावे तो खोन आमादेर ए ही गोरी आशिक देर सलाम टुकुन नो बीजी रोज़ जाए पहुँचे दियो एटू जोरे बोला जावे कि आमीन 
আরো জোরে বলেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন আপনাদের এই এলাকায় প্রথমবার শিখ মাহফিল তার মানে বোঝা গেল এর আগে এই ধরনের মাহফিল দুই চার পাঁচ বছরে হয় নাই ঠিক কি না তো প্রথম পোয়াতির একটু বাচ্চা হইতে কষ্ট হয় ঠিক কি না প্রয়োজনে সিজার করা লাগে ঠিক না বে ঠিক তা আজকের আলোচনা একটু সিজার যদি করাও লাগে তারপরেও রাজি আছি না নাই থাকবেন তো ইনশাল্লাহ আমার আলোচনার সময় যত যাবে এর তাপমাত্রা তত বাড়বে তো একটু আপনাদেরকে বিনয়ের সাথে বলবো একটু দায়িত্ব দেই আমার দায়িত্বটা আপনাদেরকে দিলাম যদি নিজেদেরকে মনে করেন যে আমি একজন মানুষ এবং আমার পরিবার পরিজনকে আমি পরিচালনা করি বা করাব এমন একজন দায়িত্ববান খলিফা বা আপনাকে ইউনিয়নের দায়িত্ব যদি দেওয়া যায় চেয়ারম্যান মেম্বারে আপনি চালাইতে পারবেন আপনাকে রাষ্ট্র দায়িত্ব দিলেও আপনি চালাইতে পারবেন আপনার কথা মানুষ শুনে আপনার কথা মানে যারা মানুষ যাদেরকে মানুষ মানে তারাও মানুষকে মানে ঠিক কি না তো আমরা নিজেরা যদি কারো কথা না মানি তা আমাদেরকে মানুষ মানবে না এই জন্য দেখেন তো মানার মতো মানুষ কারা তাদেরকে একটু বলবো যে আপনাদের বয়স কম হোক বেশি হোক একটু অনুরোধ করে বলি যে নিজের সামনের জায়গাটা নিজে একটু পূরণ করে নেই এই দায়িত্বটা আপনাদেরকে দিলাম যদি আপনারা নিজেরা ভালো মানুষ হন একটু আগায় এসে বসবেন আর যদি মনে করেন যে না আমার ভালো মানুষ হওয়ার দরকার নাই তো যেখানে আসেন সেখানেই থাকেন যার যতটুকু জায়গা ফাঁকা আছে সে ততটুকু জায়গা পূরণ করে নেন আলোচনা শুরু হলে আর আমরা উঠাউঠি করব না বাবজান কষ্ট দিলাম আপনাদেরকে তাই না একটু জোরে তাকবির দেন তো লিল্লাহ তাকবির হয় নাই আপনাদের কণ্ঠে আরো আওয়াজ কিন্তু আছে আমি দেখতেছি অনেকেই বড় বড় মুখ করেন নাই ধরে নেন আপনি হা করেন আমি মিষ্টিটা আপনার মুখে দিলাম এই রকম একটা হা করে আবার অনেকে মনে করতেছে মিষ্টি আনছে নাকি মিষ্টি না আমার আল্লাহ জান্নাতের ভিতরে জান্নাতের বিরিয়ানি খাওয়াবে জান্নাতের মিষ্টি খাওয়াবে সুবান আল্লাহ বলেন জান্নাতি লোকদের মুখটা হবে কত বড় একটু বলে দেই মানুষটা হবে একশো বিশ হাত লম্বা আস্তে করে বলেন সুবহান আল্লাহ মানুষটা হবে কত বড় একশো বিশ হাত লম্বা এই একশো বিশ হাত না ষাট হাত লম্বা লোককে আপনাদের এই এগারো নম্বরে আছে আসতে বললে আছে মনে হয় দুই একজন আছে গোটা বীরগঞ্জে গোটা দিনাজপুরে গোটা বাংলাদেশে তাইলে আপনার তিরিশ হাত লোক এখনো বাংলাদেশে নাই আর তুমি তো সাড়ে তিন হাত লম্বা নিজের হাত দেয়া নিজের সাড়ে তিন হাত কথা কয় না তোমার চেহারাটা তুমি বানাইতে পারো নাই আল্লাহ বানাই দিছে সুবান আল্লাহর দেওয়া চেহারা দিয়া আল্লাহর দেওয়া বডি স্ট্রেকচার দিয়া আল্লাহর উপর দিয়ে যারা মাতাবরি তাকাবরি করে এদের মতন মূর্খ জাহেল আর দুনিয়াতে কেউ নাই এ কথা বলেন ঠিক কি না সুতরাং নিজের মূর্খতা নিজেরা পরিচয় দিয়া কোরআনের মাহফিল থেকে দূরে থাকবে এরা দুনিয়াও হারাইলো আখেরা তো কথা কয় না দুনিয়াও হারাইছে আখেরা তো এই জন্য বাবজান যারা কোরআনের প্রতি মোহাব্বত করে রসুলকে মোহাব্বত করে আখেরাতে যারা নবীর সাফায়ে চায় এবং আখেরাতে যারা জান্নাত চায় ওদেরকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখলেও কোরআনের মাহফিলের আলোচনার কানে আওয়াজ আসলে ওদের কানে ধরে টানলো কান সিরবে তো ওরা থাকবে না জোরে বলেন ঠিক কি না বন্ধুগণ আমার আলোচনা হবে ভাই মাইকার নারিস না যা আছে ভালো আছে কিন্তু তুই নানলে কিন্তু বিপদ এটা একটু পারলে একটু ছড়াই দিলে ভালো হবে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আমার আলোচনা সামনের দিকে নিয়ে যাবে একটু গুছাই নেই আপনাদের মাথা গুলা যেগুলো ভাইরাস আছে ভাইরাসটাই দিক হ্যাঁ আর একটু আর একটু হ্যাঁ 
এবার ঠিক আছে বলতেছিলাম যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে জান্নাতের মধ্যে একশো বিশ হাত লম্বা করবে আর এই গর্দানটা হবে আঠারো গজ আস্তে করে সুবাহন আল্লাহ কর দেখছেন পাবলিকের কাজ আস্তে কইলে জোরে কয় জোরে কইলে আস্তে কয় ঠিক কি না এক এলাকায় এক বউ ছিল খুব উজানি করত উজানি বউ ছিলেন যা কবেন তার উল্টা দিক চলে স্বামী যদি কয় আজকে তোর বাপের বাড়ি যাওয়া হবে না কয় আমি এখনই বাড়ি হব আছে না নাই মহিলাদের কথা শুনলে জোরে দেয় আবার কিছু উজানি মার্কা স্বামীও আছে আছে কি না বউ যদি বলে যে আজকে একটু গোস্ত নিয়ে আসো তাইলে ও মুলা কিনে নিয়ে আসে আছে কি না বউ এই সংসার আর করে কতদিন যে কাইঠা উজানির লোক তো এই যাই হোক মহিলা খুব জেদ করে উজানি বাইতেই থাকে নৌকা তো একদিন স্বামী চিন্তা করলে এই উজানির বউটার একটু জাত করা দরকার কেমনে করবেন আষার জ্যৈষ্ঠ আষার মাস বলছে নদীর পারে জমি আছে আমি তো নদীর পারে যাব তুই আবার নদীর পারে যাস না কয় না আমি যাবই তো বলছে যাবি যাবি তো ঠিক আছে কিন্তু ভাত যেন নিয়ে যাস না কথা না ভাতও নিয়ে যাব তো বেশি ভাতটা রান্না করে স্বামীর জন্য নদীর পারে নিয়ে গেছে আষার মাস হাল তাল বাইয়া উনি খাওয়া দাওয়া করলেন করে বলতেছে শুন নদীর এই পারে তো আর উষা জায়গা নাই ওই পারে উষা জায়গা তো ওখানে যা আমি গরু ছাড়ে দিয়ে গরুগুলো একটু ঘাস টাস খাওয়াই তো আমি নদী পার হই তুই আমার সাথে পার হইস না এখন বলেন এই উজানি মহিলা কি করবে কয় আমি পার হবই তো বলছে ঠিক আছে পার হবি হ তবে গরুর লেজ ধরতে পারবি না তো বলছেন আমি গরুর লেজ ধরবই এইভাবে ধরছে সিপে তো মোটামুটি যখন নদীর মাঝামাঝি গেছে তখন ওই স্বামী বেসরা বলতেছে যে শোন এ গরুর লেজ ধরছিস ধরছিস কিন্তু লেজ ছাড়ে দিস না কয় না আমি ছাড়ে দেবই বলাও শেষ ছাড়ে দেওয়াও শেষ নদীর যে আষার শ্রাবণ মাসের পানির বর্ষণ এই পাকের ভিতরে মহিলা পড়ে ওই যে ডুব সে আর উঠে নাই তো এই বেসরা আব্দুল হক আবার কেউ আসে নাকি এনে আব্দুল হক থাকলে আবার রাগ করবে আব্দুল হক সবাই খুঁজতে 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 আপনাদের পাশের নদীর ঘাট কি আছে হ্যাঁ ধরেন খানসামার ঘাট তো খানসামার ঘাটে পড়ছে এই আব্দুল হক খুঁজতে খুঁজতে ঝারবাড়ির ঘাটে গেছে তো ওই এলাকায় যা কুতুব চেয়ারম্যান তো ওই এলাকা নাকি এখন তো নাই তো যাই যাই হোক চেয়ারম্যান সাহেবকে বলছে চেয়ারম্যান সাহেব আমার বউ হারাই গেছে পানিতে ডুবে পড়ছে তো মরছে পড়ছে তো মরছে আর পাই নাই তো এই ঘাটে আসলাম খোঁজার জন্য আপনার কোনো এলাকার লোকজন দেখছে নাকি তো চেয়ারম্যান সাহেব বলে যে আপনার বউ মরছে কোন জায়গায় কয় ওই ভাটির ঘাটে কয় ভাটির ঘাটে বসে তো উজানে কেন কয় চেয়ারম্যান সাহেব বুঝবেন না বারো বছর সংসার করলাম তো এই সংসারের উজানি তো আপনি বোঝেন নাই আমার মনে হয় আরও উজানের ঘাটে গেছে এতক্ষণ এই ঘাটে না আরো অনেক উজানের ঘাটে গেছে তো বারো বছরের সংসারে আমরা বুঝলাম চোদ্দ বারো তেরো চোদ্দ বছরের সংসারে আমরা বুঝলাম যে আমাদের এই কোরআনের মাহফিল করা কত উজান থেকে ভাটি ভাটি থেকে উজান জোরে বলেন ঠিক কি না আক্কেল থাকলে বুঝবেন महफिले आयोजन कि कारण कुरान महफिल थे मानुष हेदायत होना विषय पर कथा যারা হেদায়তের জন্য আসে তারা হেদায়ত পায় যারা হেদায়তের জন্য আসে না ওরা চানা সুর খাইয়া চলে যায় কথা কয় না যারা বাজারে যায় পকেটে টাকা নিয়ে তারা বাজার করে বাড়িতে আসে আজ যারা পকেটে টাকা নিয়ে বাজারে যায় না ওরা অন্যের টাকার চা পান খাইয়া সেগাইতে সেগাইতে বাড়িতে আসে কথা কয় না বাস্তব না অবাস্তব বারো আউলিয়া বাজারে কালকে দেখবেন কিছু লোকই আছে ওরা দেখবে যে বাজারে ঢুকে কে ঢুকলো কে বাইর হইলো 
একটু ধান্দা করে ওর সাথে পাশে বসে এক কাপ চা ফ্রি খাওয়া যায় কি না একটা পান ফ্রি খাওয়া যায় কি না পকেটে পাঁচ পয়সাও নাই কথা কয় না কিন্তু গেটা পর সেট আপ দেখলে মনে হয় ও চৌধুরীর দাদা আপনাদের এই বারো আউলিয়ায় শুধু না গোটা বাংলাদেশে পরিবেশ আছে কথা কয় না কিছু লোক আছে যারে ফকিরেও সালাম দেয় না সে এখন বড় নেতা হ্যাঁ আমি আলোচনা শুরু করব কোরআন থেকে আর হাদিস থেকে আমি জানি রাত তিনটা পর্যন্ত আলোচনা করলো আপনারা উঠবেন না থাকবেন তো ইনশাল্লাহ আমি কোরআন হাদিসের আলোচনায় যাওয়ার আগে আর একটা গল্প আপনাদেরকে শোনায় দেই সে যে তোমার পাতায় পাতায় লেখা আছে মানুষের হায়াত সে যে তোবা নামের গাছ পাতায় পাতায় লেখা আছে মানুষের হায়াত সেই পাতা ঝরে গেলে সেই পাতা ঝরে গেলে মৌতেরি নিশানা আল্লাহ আকবর বলে এই গান শুনলে এক পাগল শিল্পী গান গাইল আর এক আধা পাগলাই গানটা শুনে বাড়িতে গান গাইতে গাইতে চলে গেল আদা পাগলা না ওইটারে বোঝা যায় আদা পাগলা কিন্তু আসলে আদা পাগলা না ওটা হলো জংলা খালি সিটারি আর বাটপারি দুনিয়ার টাউটারি বাটপারি ওর মাথার ভিতরে শিল্পীর গান শুনতে শুনতে বাড়িতে গেছে যে বউ সহ ঘুমাইছে এবার গুমের ঘরে স্বপ্নে দেখতেছেন ওই তবা নামের গাছের কাছেও চলে গেছে যা দেখতেছে সবার নামগুলো পাতায় পাতায় লেখা আমার গ্রামের যত লোক আছে সবার নামগুলো পাতায় পাতায় লেখা কারো এক বছর কারো দুই বছর কারো পাঁচ বছর কারো সাত বছর কারো একশো বছর হায়াত লেখা আছে তার মানে পাতাগুলো ছিদ্র ছিদ্র লেখা আছে না পোকা খাওয়া পাতা দেখে না জাল জাল লেখা এই সিটার সারা দুনিয়া বর খালি সিটারই করে খায় গুমের ঘরে স্বপ্নে দেখলো তো বানামের গাছ পাতায় পাতায় মানুষের হায়াত লেখা পাতা ঝরে গেলে যদি মানুষের মৃত্যু হয় তাহলে তো আমার পাতাটা খুঁজে দেখা দরকার এবার সেও নিজে তার পাতাটা খোঁজা শুরু করলেন গাছের পাতা খুঁজে 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 শেষ করে দিয়া একটা পাতার মধ্যে দেখে ওর নামটা লেখা আছে ওই নামের পিছনে লেখা আছে মাত্র এক তার মানে এক বছর হায়াত চিন্তা করল এই বাড়ি এই গাড়ি এই টাকা এই পয়সা এই নেতাগিরি করলাম সামান্য মাত্র এক বছর সামনে বাজবো তাহলে আমার লাভটা কি হলো দুনিয়ায় বহু সিটারি করছি এখানে একটু সিটারি করা যায় কিনা দেখি এবার পাতা খুঁজে খুঁজে এক লেখা দেখার পর চিন্তা করলে একের পিছনে যদি দুটা ছিদ্র করে দেওয়া যায় তাহলে তো আর এক থাকবে না ওটা একশো হয়ে যাবে কথা কয় না এই সিটার এবার বউ আর স্বামী স্বামী স্ত্রী দুইজনে বিছনায় শুয়ে আছেন এবার আঙ্গুল দুটা সোজা করল করে একের পিছনে লাগাই দিয়া একেবারে জোরে একটা ঠাসা মারছে নিরানব্বই বছর হায়াত বাড়াবে ঠাসা মারাও শেষ ওরে বাপ রে বাপ কয়ে সিল্লেন দিয়ে ঘুম থেকে উঠাও শেষ ওর সিল্লেন ঠেলা ওর বউ শিক্ষার মারা উঠছে কি হলো স্বামী তাড়াতাড়ি করে বাতি দিয়া দেখে যে আঙ্গুল পাতায় দিছিল ওই আঙ্গুল পাতায় নাই ওর পুটকির মধ্যে ঢুকে আছে বউ কয় কি ব্যাপার তো গন্ধ বাইরে হলো কয় গন্ধ বাইরে হবে না আমার নিজের আঙ্গুল নিজের ফুটকি ঢুকাইছি রাগ করতেছেন মনে হয় 
মজাটা একটু পাবে বউ কয় শয়তান সারা দুনিয়া সিডারি করে খাস আমার বাপের টাকা সিডারি করে খালি এখন আবার নিজের আঙ্গুল নিজের ফুটকার মধ্যে দিলি কারণটা কি এটা কোন হলে তোরা বাইরে হতে দিব না ঘর থেকে তালা মেরে দিছে স্বামী বেশ্রা সবাই তো শত্রু না সবাই তো বন্ধু না ঠিক কি ঠিক না আমার কথা কি কষ্ট পাচ্ছেন চলবে চালাবো আর একটা জোরে তাকবির দান লিল্লাহ তাকবির ভাইয়ের আমার খেয়াল করেন আমি যে কোরআনুল করিম পড়েছি এই সুরাটির নাম হলো সুরাতুল মাইদা সাতষট্টি নম্বর আয়াত আমি পড়লাম আল্লাহ পাকে আয়াতের মধ্যে নবীকে ডাক দিলেন নবীজি তখন নবুত পেয়েছেন নবুত পাওয়ার পর আল্লাহ পাক নবীজিকে ডাক দিলেন ইয়া আয়ু হর রসুল হে রসুল সম্মান করে আল্লাহ পাক ডাক দিলেন ইয়া শব্দটি হুরুফে নেদা নিকটে অথবা দূরে কোনো ব্যক্তি প্রাণী বস্তুকে আহ্বান করার জন্য ব্যবহার হয় আমার বন্ধুগণ যারা আলে বলা মাতা व्यवहार कर कारण हलोल शुद्ध एक रसुल এই পৃথিবীতে যত রসুল কাল্লা প্রেরণ করেছেন তামাম রসুলদের নেতা আমার রসুল নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ জোরে কনসুবাহ্লাম আমার রসুল কি তিনি একাই রসুল না সব রসুলের রসুল কথা কয় না সব রসুলের রসুল ভাইয়ের আমার তামাম পয়গম্বরের পয়গম্বর তামাম রসুলের রসুল তামাম নেতার নেতা এটা যদি আপনারা বুঝতে চান তাহলে আর একটা দলিল আপনাদেরকে দিয়ে দেয় আল্লাহ রব্বুল্লাহ মিন রৌহের জগতে সমস্ত নবী এবং রসুলদের রুহুদেরকে আল্লাহ ডাক দিলেন সুবান আল্লাহ বলেন আমরা যেমন আজকে কোরআনের দাওয়াত দিয়েছি আপনারা উপস্থিত হয়েছেন এই ইউনিয়নের নেতা কর্মীদেরকে যদি বড় লিডার ডাক দেয় তাহলে সবাই তো উপস্থিত হবে ঠিক কিনা এইভাবে আমার আল্লাহ পাক সমস্ত নবী এবং রসুলদেরকে ডাক দিলেন ও পয়গাম্বর রসুল গণেরা নবী গণেরা সমস্ত রুহুদের কাল্লা পাক ডাক দে বললেন ও ইজ চিৎকার মেরে বলেন আল্লাহ আকবার আল্লাহ পাক যখন কোরআন নাজিল করলেন আমার রসুল কেটা জানায় দিলেন নবী তামাম পয়গাম্বরদের সাথে তামাম রসুলদের সাথে আমার একটা আলাদা স্পেশাল সংসদ অধিবেশন হয়েছিল ওই অধিবেশনে যা আলোচনা হয়েছে আপনাদের প্রশ্ন করি বলেন তো বাংলাদেশের সংসদে কোনো আলোচনা হলে ওটা রেকর্ড হয় কি হয় না আমার বাইরে আল্লাহর সংসদে আলোচনা হল আল্লাহ পাক রেকর্ড করে রাখলেন আল্লাহ বলছেন নবী ওই আহ নবী স্মরণ করেন সেই দিনের কথা समस्त नबी एवं रसुल आलोचना कर नबी स्मरण करें से समय कथा आखजल्लाहु जख आल्ला ग्रहण कर लें मेसा कन्ना बीन नबीर निकट के प्रतिश्रुति वादा लामा আমি তোমাদেরকে কিতাব থেকে কিছু অংশ দেব 
অহিকমাতিন এবং কৌশল থেকে জ্ঞান থেকে কিছু জ্ঞান তোমাদেরকে দেব তার মানে সমস্ত কিতাব নবীদেরকে দেবেন না সমস্ত জ্ঞান নবীদেরকে দেবেন না জ্ঞান থেকে কিছু জ্ঞান আর কিতাব থেকে কিছু কিতাব তার মানে অধিক অংশটাই রেখে যাবে কম সংখ্যকটা দেবেন তামাম পয়গাম্বরদেরকে রসুলদেরকে তাই করলেন আল্লাহ পাক আর বললেন লামা আতাই তো কুমিং কিতাব হিকমাতিন স্বীকৃতি প্রদান করবে তোমাদের ভিতর থেকে একজন পয়গাম্বরকে তোমাদের কাছে আমি প্রেরণ করব ওইটা রৌহের জগতের আলোচনা এই দুনিয়ার জন্য ওই দুনিয়াতে যাবার পর আমি তোমাদের মধ্য থেকে একজন পয়গাম্বর পাঠাবো তারা তোমাদের সত্যের স্বীকৃতি প্রদান করবে তোমাদের হকের কথাগুলো বলে দিবে তোমরা তার প্রতি ইমান আনো ইমান আনলা কিনা আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি ইমান আল্লাহ ওরা বলল হা আল্লাহ আমরা ইমান আনলাম আমরা তাকে সাহায্য করব এই জন্য থেকে পর্যন্ত যত পয়গাম্বর এসেছেন কোন পয়গাম্বর তার পূর্বের পয়গাম্বরের বদনাম করে নাই কোন পয়গাম্বর তার পূর্বের পয়গাম্বরের সালাতকে অস্বীকার করে নাই কোন পয়গাম্বর তার পূর্বের পয়গাম্বরের কার্যকলাপকে নিষেধাজ্ঞা করেন নাই কিন্তু আমরা দেখি এক সরকার চলে গেলে আর এক সরকার আসলে বলে আগের সরকার খারাপ ছিল সে যখন চলে যায় পরে যিনি আসে তিনি বলে আগেরটা খারাপ ছিল আমাদের বৈশিষ্ট্য হলো যে চলে যায় তাকে খারাপ বলি আর নবীদের বৈশিষ্ট্য হলে যা হয় যে চলে যায় তার প্রশংসা করে আর পরে তার সত্যের স্বীকৃতি প্রদান করে যায় আমার পরে অমুক নবী আসবে আমার পরে এমন পয়গাম্বর আসবে এই বাত্রা পরের পূর্বের পয়গাম্বর দিয়েই যান দিয়েই যান চিল্লায় বলেন সুবাহান আল্লাহ ভাইয়ের আমার বন্ধুগুলো আমার আলিম ভাইয়েরা যারা আছেন তারা কথাগুলো পরিষ্কার বুঝবেন আমি যে বিষয়টুকু আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাচ্ছি সেই বিষয়টা হলো আমার আল্লাহ পাক রৌহের জগতে নবীদের সাথে কথা বললেন আমি কিতাব থেকে কিতাব দেব আর জ্ঞান থেকে জ্ঞান দেব ওই জ্ঞান পাওয়ার পরে এই পৃথিবীর মানুষেরা সামান্য পরিমাণ জ্ঞান থেকে আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন ওই জ্ঞান দিয়ে আমরা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করলাম মহাকাশের যান তৈরি করলাম এরপরে হেলিকপ্টার তৈরি করলাম রকেট তৈরি করলাম বিমান তৈরি করলাম পানি জাহাজ তৈরি করলাম উড়োজাহাজ তৈরি করলাম এই দুনিয়ার কত যান্ত্রিক তৈরি করলাম আমার বন্ধুগণ হালাকু খান এবং সেনগিস খানের আক্রমণে বাগদাত নগরীকে ধ্বংস করা হয়েছিল মুসলমান বিজ্ঞানীদেরকে হত্যা করা হয়েছে মুসলমান বিজ্ঞানীদেরকে হত্যা করে ফরাত নদীর পানিতে ফেলে দিয়েছেন ফরাত নদীর পানিগুলো রক্তে লালে লাল হয়ে গেছেন মুসলমানেরা কোরআন গবেষণা করে করে যে অব তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন কোরআনের সূত্র অনুযায়ী তারা যে তথ্য বের করেছিলেন ওই তথ্যের কাগজগুলো হালাকু খান এবং সেনগিস খানের আক্রমণে বাগদাত নগরী ধ্বংস করে তা আগুনে পুড়ে দিয়েছেন কাগজগুলো ফরাত নদীর পানিতে ফেলে দিয়েছেন বেসে বেসে যাচ্ছিল আমার বন্ধু কোন মার্কিন রাষ্ট্রের এখন মার্কিন রাষ্ট্র সেই সময়ে ওই ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা ফরাত নদীর পানিতে ভেসে যাওয়া কাগজগুলো তুলে দেখলো আহারে এগুলো তো সূত্র আবিষ্কার করেছেন সকল সূত্রগুলো হলো আসমানের সূত্র মহাকাশের সূত্র মহাকাশের সূত্রগুলো তারা নিয়ে গেল গবেষণাগারে গবেষণাগারে নিয়ে যাওয়ার পর মুসলমান বিজ্ঞানীদের সেই তথ্যগুলো কি তারা আবার চেষ্টা করলেন এর উপরে গবেষণা চালিয়ে তারা মহাকাশের যান তৈরি করলেন হেলিকপ্টার তৈরি করলেন রকেট তৈরি করলেন বিমান তৈরি করলেন ওই ইহুদি খ্রিস্টানরা মুসলমানদেরকে মেরে পানিতে ফেলে দিল আর মুসলমানদের সূত্রগুলো নিয়ে দেখল মহাকাশের যান তৈরি করার সূত্র আর তারা নিজেরাই নিজেদের মাথা আঘাত করতেছিলেন হারে মুসলমানদেরকে আমরা কেন হত্যা করলাম মুসলমানদেরকে আমরা কেন মেরে ফেললাম যদি মুসলমানদেরকে না মারতাম তাহলে এই সূত্রগুলো দিয়ে আরো কত কিছু আবিষ্কার করা যেত ওরা নিজেরা নিজেদের মাথায় আঘাত করতেছিল বাইর আমার বন্ধুগণ আমার এই সূত্রগুলো দিয়ে আসিহুদিরা গোটা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে 
মহাকাশের যান তৈরি করতেছে রকেট তৈরি করতেছে বিমান তৈরি করতেছে এই কোরআন গবেষণা করে আর আমাদেরকে ইহুদি খ্রিস্টানরা বুঝাই দিল তোরা শিয়া হ সুন্নি হ মুতাজিলা খারেজি রাফি হানাফি সাফি মালেকে হাম্বলি চিস্তিয়া কাদরিয়া নকশা বন্দিয়া মুজাদ দে দিয়া খাটো টুপি লম্বা টুপি আর গোল পাঞ্জাবি ফাটা পাঞ্জাবি ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়া তোরা মারামারি কর আর আমরা এই মহাকাশের যান তৈরি করা আমরা গোটা পৃথিবী দখল করব মুসলমানরা যেন মাথা চারা দিতে না পারে জোরে বলেন ঠিক কিনা কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আমি কি আলোচনা চালাবো কিছুক্ষণ থাকবেন একটা পর্যন্ত জি গরম আছে আপনি মাঝে মাঝে আমার একটু গরম পানি খাওয়ার সুযোগ দেবেন চা না আমি চা খাই না কারণ একা চা খাবো আপনার যদি চা চা আমি দেব কই থেকে ঠিক কি না এই জন্য চা খাওয়ার দরকার নেই একটু মাঝে মাঝে গরম পানি দেবেন ভাইরা আমার খেয়াল করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন রসুলকে ডাক দিলেন কথা মনে আসে রে নাই সামনে আসেন কাম টু পয়েন্ট আল্লাহ পাক রসুলকে ডেকে বললেন রসুলদেরকে বললেন তোমাদেরকে জ্ঞান থেকে জ্ঞান দেব কিতাব থেকে কিতাব দেব এরপরে তোমাদের কাছে রসুল পাঠাবো ওই রসুল হবে আখিরি জামানার পয়গাম্বর সমস্ত নবীদের সরদার সমস্ত পয়গাম্বরদের সরদার তিনি হলেন আমাদের নবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ চিৎকার মেরে বলেন সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ওই নবীর পক্ষে থাকার দরকার আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না নাই জান দিয়া মাল দিয়া জীবন দিয়া রক্ত দিয়া সম্পদ দিয়া যা দিয়ে পারবো আমার নবীর পথে থাকবো আমার নবীর বিরুদ্ধে কথা বললে ওর একদিন আর আমার যে কয়দিন লাগে ঠিক पंचाश <laughs> ठीक নেতাগিরি দেখাও এই দুনিয়া কয়দিন মসরত থাকে যে কয়দিন নেতার পাওয়ার থাকে ওই কয়দিন ঠিক কি না আর আমার আল্লাহর পাওয়ার পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত আছে নেতা তোর চোখের পাওয়ার যদি আজকা তুল আল্লাহ তুলে নেয় আগামীকাল অন্ধ হয়ে যাবি আল্লাহ যদি তোর হাত পা গুলো প্রালাই শেষ দিয়ে দেয় তোর কোনো নেতা তোকে হাতার শক্তি দিতে পারবে না চিল্লে বলেন ঠিক কি না আমার ওই আল্লাহর সাথে বাহাদুরি দেখাও বেইমান হুশ নাই তোমার পাগল হলে যা পাগল হলে যা আল্লাহ পাকি বললেন নবী তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপরে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে নাজেল করা হয়েছে অনাবি ওই কিতাব দিয়া ওই রেসালাত দিয়া তুমি মানুষের কাছে দিনের তাবলিক করো সুবাহ তুমি তোমার বাবার তরিকার তাবলিক করো না তুমি তোমার হুজুরের তরিকার তাবলিক করো না তুমি তোমার পিসাবের বানানো নীতিমালায় তবলিক করো না তবলিক যদি করতে হয় আল্লাহর দেওয়া নাজিল করা কিতাব দিয়া তবলিক করা লাগবে জোরে বলেন ঠিক না বেঠি এ কথা খা আর জোরে বলেন কা আমার ভাইয়েরা এখানে আপনারা আওয়ামী লীগের লোক আছেন বিএনপির আছেন এরা তো কোনো ধর্মীয় কোনো দল না রাজনৈতিক দল তবে এখানে কাদেরিয়া সৃষ্টিয়া নকশাবন্দিয়া মোজাদ্দা দিয়া 
এরপরে আহলে হাদিস হানাফি সাফি মালেকি হাম্বলি সিয়া সুন্নি মুতাজিলা খারেজি যেই দলেরই থাকেন না কেন কোরআন আমাদের সকলের ঠিক কিনা নবী আমাদের সকলের নামাজ আমাদের আপনি হাত উপরে বাঁধছেন না নিচে বাঁধছেন এটা আমার প্রশ্ন নয় প্রশ্ন হলো আপনি সলাদ স্বীকার করেন কিনা নামাজ স্বীকার করেন কিনা আপনি আমার নবীর শানে দাঁড়ায়া কেয়াম করেন না বসে থেকে কেয়াম করেন এইটা আমি জানতে চাচ্ছি না আমি জানতে চাচ্ছি আপনি নবী মানেন কিনা কথা কয় না আপনি নবী মানেন কিনা আপনি কিতাব এই কোরআন পড়েন না না পড়েন সেটা আমি আপনার জিজ্ঞেস করছি না কিন্তু এই কোরআনের ভিতরে যে এক হাজার আইন আছে আদেশ আছে নিষেধ আছে এইটা আপনি মানেন কি মানেন না যদি বলেন যে আমি মানি না তো আপনি কাফের আর যদি বলেন যে আমি মানি তাহলে ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্রে কায়েম করার দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে রাগ করলেন মনে হয় হ্যাঁ আপনি রাজনৈতিক দল করেন কোন দল করেন করেন কিন্তু আপনার ক্ষমতায় থাকাকালীন আপনি কোরআনের আইনগুলাকে পাশ করবেন এটা আপনার দায়িত্ব আপনি করবেন না বরং এটার বিরোধিতা করবেন তাহলে আপনি কাফের হয়ে যাবেন আপনাকে যতবার কবরে রাইখা বিসমিল্লাহ আলা মিল্লাতে বলে যদি আপনাকে রসুলের মিল্লাতে তুলে দেওয়া হয় যতবার তুলে দিব ততবার লাথি মারে হালাই দিবে কথা বলেন তোর মতো বেইমানকে আমার নবী ধর্মে নিবে কি করে ধর্ম আসছে যে কিতাব দে এই কিতাবটি বাস্তবায়ন করতে দেশ নাই এই কিতাবের ওয়াজ হবে সেই ওয়াজ করতে দেশ নাই এই কিতাবের মাইকিং হবে করতে দেশ নাই এই কিতাবের প্রচার হবে করতে দেশ নাই তোর মতো জারজ রক্ত নিয়ে আমার নবীর তরিকায় উঠবে তুই ভাবিস কি করে রাগ করলেন করলেন তো আমার কি আপনি বললেন তা আমার কি আমি তো সত্য কথাটা বলছি ঠিক কি না একজন হিন্দু লোক তো কোরআনের বিরোধিতা করে না একজন খ্রিস্টান তো কোরআনের সরাসরি বিরোধিতা করে না তারা ইয়াঙ্গেলে করে যে কোরআন রাষ্ট্র যেন কায়েম না হয় তুমি মুসলমান হয়ে সরাসরি এই কোরআনের বিরোধিতা করো কোন সাহসে তোর তো সামান্য পরিমাণ লজ্জা চোখে থাকা দরকার আমি আলোচনা চালাব এই আয়তের বিষয় বিশাল বড় ফজর পর্যন্ত যাবে থাকবেন সকাল আটটা পর্যন্ত থাকবেন আপনার থাই কেন আমি চলে যাব পাগলা পাইছে না মাক আজকে সারা রাত এখানে চিল্লা কালকে আমি সে গাই বান্ধা যায় কি চিল্লাবো এই জন্য এখানেও ঠিক ওইদিকেও ঠিক রাখা লাগবে ঠিক কিনা বাইরে এখন আসেন আমি যে আলোচনায় যাচ্ছিলাম আল্লাহ পাক রসুল কে ডেকে বললেন রসুল আপনার উপরে যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং সেটা আমার পক্ষ থেকে আপনার কাছে আমার পক্ষ ছাড়াও মানুষের তৈরি করা কিতাব আসতে পারে এই জন্য আল্লাহ রব্বুর আমিন এই কথাটা পরিষ্কার করে দিয়ে দিলেন মির রব্বিকা তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপরে মা উংসিলা ইলাইকা তোমার উপরে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে ওই কিতাব দিয়ে বাল্লিক তুমি এই কথাগুলো মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দাও সুবান আল্লাহ বলেন ठास कर लागे कौन हाथ डान हाथ तर मान बाम हाथ शक्ति कम डान हाथ शक्ति बसि जो बोलें ठीक ना बेठी भाईरा ख्याल कर আমি একটু বোঝানোর জন্য বিষয়টার সামনে আনলাম আল্লাহর নবী তেইশ বছর কোরআন সারা তবলিক করেছে আর তেইশ বছর কোরআন দিয়ে তবলিক করেছেন এখন কোরআন সারা তবলিকের মান কি হলো আর কোরআন দিয়ে তবলিক করলে এর মানটা কি হলো জানার দরকার আছে না নাই এখন খেয়াল করবেন আসেন ভাইয়েরা আমার আল্লাহর নবী এই পৃথিবীতে আসবেন তো ওরা জব্বর ইঞ্জিল 
সমস্ত কিতাবের ভিতরে আল্লাহ পাকে ঘোষণা দিয়েছেন হজরত ইসালা সাল্লাম বলেছেন নবী আসবে হজরত মুসালা সাল্লাম বলেছেন নবী আসবে হজরত দাউদ আল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এই পৃথিবীতে একজন নবী আসবে ওই আয়াতের ভিত্তিতে বলেছেন আমাদের পরে একজন পয়গাম্বর আসবে আমাদের কাছে যা আছে আর যা নাই সবগুলো নিয়ে তিনি আসবেন তিনি হলেন রহমাতুল্লিল আলমিন গোটা দুনিয়ার জন্য রহমত শুধু এই দুনিয়াটা না আমার নবী গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র গ্যালাক্সি উল্কা ধমকেতু ইল্লিন সিজিন আর আব্বার জাগদোজক বেহস্ত যা দেখি আর যা দেখি না আমরা তো একটা আসমানে তলা খুঁজে পেলাম না অথচ আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন আমি আল্লাহ তোমাদের মাথার উপরে ষাটটি মজবুত মজবুত আকাশ স্থাপন করেছি ও দুনিয়ার পণ্ডিতেরা তোমরা তো একটা আকাশের তলা আজ পর্যন্ত খুঁজে পাও নাই আর আজ থেকে সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার নবীকে সাত আসমান বেদ করে জান্নাত জাহান নাম দেখায় পৃথিবীতে যাকে এনেছেন ও সেটকি নেতা ও পাতি নেতা তুমি আমার ওই নবীর ব্যাপারে কথা বলো তোমার ন্যূনতম সাধারণ জ্ঞানটাও না তিনি আমার নবী রহমাতুল্লিল আলমিন আর যত জগৎকে তৈরি করেছেন তামাম জগতের জন্য যিনি রব যিনি হলেন সব তিনি হলেন রব তিনি হলেন আমাদের আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুবান আল্লাহ বলেন সকল নবীরাই বলে গেলেন আখিরি জামানার পয়গাম্বর আসবে সিমটমটা কেমন হবে তাও তারা বলে গেছেন ওইটার ধারাবাহিকতায় আমার নবীকে খুঁজে খুঁজে যারা পেয়েছে তারা নবীর কাছে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছেন আর যারা খুঁজে নাই বুঝে নাই ওরা নবীর কালিমা পড়ে মুসলমান হয় নাই কথা বলেন ঠিক না বেঠি এই কোরআনের কাছে যারা আসছে কোরআন যারা পড়ছে কোরআন যারা বুঝছে ওরা কোরআনের পথে চলে জীবন দিতে চায় আর কোরআনের পথে যারা আসে নাই কোরআনের পথে যারা ঢুকে নাই ওরা কোরআন বুঝে নাই ওরা দুনিয়া কামাই করা এই দুনিয়ার আলেমদেরকে মারতে চায় কথা কন ঠিক না বে ঠিক দন্ত নবীর প্রেমের পাগল যারা প্রেম খেলা খেলে আছে না না আমি বলি ও আমার ভাই নবীর প্রেমের পাগল হয়ে তুমি দন্ত ফেললে হজরতে হানজালা নবী আমার উহুদের ময়দানে শহীদ হয়ে গেল অস্কুরিনি দন্ত ফেলে দিল হানজালা শহীদ হয়ে গেল আমার বন্ধুগণ হুদের ময়দানে এটা তুমি মুখ দিয়ে বললা আর তুমি নবীর এসকে গান গায়া গায়া খিচুড়ি খাও পোলাও বিরিয়ানি খাও তুমি কি জেহাদের ময়দান চোখ দিয়ে দেখো না ঠিক কি না হ্যাঁ বাংলাদেশে জেহাদের ময়দান হলো যারা কোরআনের বিরুদ্ধে চলবে তাদের বিরুদ্ধে চলা হলো জেহাদ কথা বলেন ঠিক কি না যারা কোরআনের আইন কে দুলি সাত করতে চায় তাদের মোকাবিলায় আল্লাহর কোরআন আইন প্রতিষ্ঠার ময়দান কে জেহাদের ময়দান বলা হয় চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা এই ময়দান কি তুমি চোখ দিয়ে দেখো না জেহাদের ময়দান থেকে বন্দি করে নিয়ে গেছিল সাহাবিদেরকে আজ আমরাও যারা কোরআনের কথা বলি আমাদের বন্দি করে জালিমের কারাগারে বন্দি করে কথা কন ঠিক না বে ঠিক জেহাদের ময়দান কি তুমি চোখ দিয়ে দেখো না আজকে কোরআনের মিটিং করলে ফেরার পথে বন্দি করে তুমি কি জেহাদের রাস্তাটা চোখ দিয়ে দেখো না যে এই পথ দিয়ে চলতে গেলে আলেমদের কি বন্দি করা হয় ওই পথটা জেহাদের পথ যে পথে আলেমদেরকে নির্যাতন করা হয় ওই পথটাই হলো আলেম অবকাশ নেই কথা ঠিক না বেঠি 
ভাইরা এখন আসুন নবী আমার পৃথিবীতে আসবেন আকাশের চিত্র পরিবর্তন হয়ে গেল জমিনের চিত্র পরিবর্তন হয়ে গেল মরুভূমির ঘাস গুলো মরে গেছিল সেগুলো গজানো শুরু হলো যে গাভীর স্তরে দুগ্ধ ছিল না দুগ্ধ আসা শুরু হলো যে মায়ের বুকে দুগ্ধ ছিল না সে মায়ের বুকে দুগ্ধ আসলো যে উটগুলো খাইতে পেত না সে উটগুলোর খাবার জোগাড় হয়ে গেল তবে পৃথিবীতে আসার ব্যাপারে অনেক ঘটনা আছে সব ঘটনা আমি বলতে চাই না মা আমি নাকে জিজ্ঞেস করেছে আমি না তোমার পেটে যখন সন্তান প্রসব বেদনা কি পাও নাই প্রসব বেদনা আমার আমি না আমার নবীর মা আমি না বুঝতে পারেন নাই জোরে কনসুবাহান আল্লাহ বাইরামার এই দুনিয়ার কোন মা যখন প্যাকনিট হয় তখন তার পেটের আয়তনটা বুঝা যায় কিন্তু আমার নবী যে মায়ের পেটে ছিল ওই মায়ের পেটে বাচ্চা আছে বলে কোন আয়তনে বোঝা যেত না জোরে কনসুবাহান আল্লাহ নবী আমার মা আমিনার ঘরে যেদিন আসবেন সেদিন আমি না দেখতে পেরেছেন আমার ঘরে সাত ফেটে ঘরের উপরটা ফেটে গিয়ে মনে হয় আসমান থেকে একটা নূরের ঝলক এসে মা আমিনার পেটের ভিতরে ঢুকেছেন মা আমিনার ঘরের ভিতরে এসেছেন একটু জোরে বল যাবে কি সুবাহান আল্লাহ আমার বন্ধুগণ আমার অনেক ঘটনা এই পৃথিবীতে নবী আসলেন আসার পর জান্নাত থেকে ফেরিস তারা এসেছেন হাজরেতে আসিয়া এসেছেন মারিয়াম এসেছেন আরো অনেকে এসেছেন ফেরিস তারা নবীর সারে গান গাইতেন আপনি আপনার নেতা আসার ব্যাপারে আহালান সাহালান দিতে পারেন আর নির্বাচনের সময় আমরা বলি হুজুররা নির্বাচন করতে চাই এলাকার ছুটি নেতা পাতি নেতারা গিয়া বলে হুজুর আপনি ভালো মানুষ আপনি কেন মেম্বারই করবেন আপনি কেন চেয়ারম্যানই করবেন এটা তো আপনাদের কাজ না বলে কার কাজ কয়টা খারাপ লোকের কাজ কথা কথা ভালো মানুষ তো নির্বাচন করতে পারে না ভালো মানুষ কেন নির্বাচনে যাব আপনার হুজুর মানুষ নামাজ কালাম পড়েন কোরআন পড়েন দোয়া দরুদ করেন আপনারা এই নির্বাচনে যায় না এটা খারাপ মানুষের কাজ আচ্ছা ধরে নিলাম এটা খারাপ কাজ আমরা গেলাম না তোরা খারাপ মানুষ ওই জায়গায় গেলি আবার তোদের সেই মঞ্চে যখন নেতাদের কেনা হয় তোরা নিজেরা স্লোগান দেশ আমার নেতার চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র তাহলে এই কথাটা মিথ্যা তার মানে এক মুখে দুই কথা আমরা যাইতে চাইলে কও এটা ভালো লোকের কাজ না আবার তোমরা নেতা হওয়ার পরে ফুল দিয়া কও আমার নেতার চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র আমি কই তোর গালে জুতার বাড়ি কথা কন ঠিক না বেঠি এক মুখে দুই কথা রাগ করতেছেন চলে যাবেন শেষ পর্যন্ত থাকবেন তো ইনশাল্লাহ নবী আমার পৃথিবীতে আসলেন এক বছর দুই বছর করে মা আমিনার কোলে ছয় বছর লালিত পালিত হলেন কিন্তু দুঃখজনক হলো নবী যখন মায়ের পেটে চার মাস বয়স তখন নবীজির বাবা আবদুল্লা ইন্তেকাল হয়ে গেল নবীজি জন্ম থেকে এতিম এতিম হয়ে পৃথিবীতে আসলেন ছয় বছর পরে মা ইন্তেকাল করল নবীজির বাবাও নাই মাও নাই নবী মা হারা বাবা হারা হয়ে গেলেন এ অবস্থায় নবী কোথায় যাবেন কার কাছে যাবেন তখনও তিনি নবদ পান নাই রেসালা তিনি দায়িত্ব পান নাই কিন্তু আলনা থেকে নবী হিসাবেই প্রেরণ করেছেন ছয় বছরে মা হারিয়ে গেল দাদা আব্দুল মুত্তালি বেসে নাতিকে নিয়ে গেল নাতিরে আমার বাড়িতে থাকবি আমার খাবি আমার পড়বি দুই বছর যেতে না যেতে দাদা আব্দুল মুত্তালি বিনতে কাল করলেন এরপরে নিয়ে গেল চাচা আবু তালিব আট বছর বয়সে চাচা আবু তালিব নিয়ে গেল আট বছর থেকে বাকি আট বছর পর্যন্ত আবু তালিব তাকে লালন পালন করলেন নবীজির বয়স যখন ষোলো বছর হয়ে গেল মক্কার দিকে নবীজি তাকায় দেখলেন আহারে এই সাম থেকে সিরিয়া পর্যন্ত যে ব্যবসায়িক কাফেলাগুলো আপনার লৌহিত সাগরের উপকূল দিয়ে যায় এগুলোর কোনো নিরাপত্তা কেউ দিতে পারে না তার মানে আমাদের সমাজের কোনো মেয়ে যখন স্কুলে যায় নিরাপত্তা দিতে পারি না কলেজে যায় নিরাপত্তা দিতে পারি না রাতের বেলা আমার 
ক্ষমতা সেইন ব্যক্তিরা থাকতে এলাকায় এত পাতি নেতা সুতি নেতা থাকতে ঘরের গরু সুরি হয়ে যায় নেতা তোমরা কোথায় থাকো সোরের সাথে থাকো না একা একা থাকো কথা কান কোরআনের মাহফিল বন্ধ করতে চাইতে তো সুরি না কিন্তু সোর গরু সুরি করে নিয়ে যায় তখন তোমার নেতাগিরি কোথায় যায় ঠিক না ঠিক মানে বোঝা গেল আমাদের ঘরের গরু নিরাপত্তা নাই মানুষের নিরাপত্তা দিবে কি করে গরু চুরি হয়ে যায় নিরাপত্তা দিতে পারে না অথচ মানুষের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য তারা গ্যারান্টি দেয় ওরা মানুষের জাতের মধ্যে ভরে না রাগ করেন মনে হয় কথা পরিষ্কার বুঝেন আল্লাহ পাক বলেন মিন্নি হুদং ফমান তাবিয়া হুদায়া ফালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহজানুন আল্লাহ পাক হযরত আদম আলাইহিস সালাম কে বানায় জান্নাতের ভিতরে রাখলেন ভালো লাগে না আরেকটা মানুষ বানায় দিলেন নাম হলো হাওয়া হাওয়া মানে হলো লজ্জা আমার বন্ধুগণ হাওয়া আলাইহিস সালাম কে বিবাহ করলেন জান্নাতে এরপরে আল্লাহ জান্নাতের বিধি নিষেধ দিয়ে দিল বিধি নিষেধ দেওয়ার পর যখন তা লঙ্ঘিত হলো আল্লাহ পাক বললেন কুল না হাবিতু মিনহা জামিয়া ও আদম ও হাওয়া তোমরা সকলেই আমার এই জান্নাত থেকে কুল না হাবি আদমরে কান্দ কেন কিসের জন্য কান্দ এই জান্নাত কি তোমার ভালো লেগেছে জান্নাত থেকে গিয়ে যেতে তোমার মন চায় না আদম আলাহাম বলে প্রভু জান্নাত থেকে নেমে যাব আমাকে তো জান্ন जेने বছর রাজত্ব করার পর হাবুসকে ধ্বংস করে দিয়ে দিলেন এরপরে আল্লাহ আর একটা জিন জাতিকে পাঠালেন ওরা হলো জমার জাত জমার জাতকে চৌত্রিশ হাজার বছর রাখলেন ওরা যখন আল্লাহর বিরোধিতা করলেন আল্লাহ ধ্বংস করে দিলেন জমা চলে গেল হামুদ চলে গেল এরপরে আল্লাহ পাঠালেন নিবিলিসকে এরপরে আল্লাহ হিলনিয়াসকে পাঠালেন এইভাবে চারজন জেনেদের নেতাকে পাঠালেন চৌত্রিশ হাজার বছর করে করে রাজত্ব চালালেন কিন্তু আল্লাহর দিন না মানার কারণে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়া ফেরেস্তাদের কেটে কে বললেন ফেরেস্তা আমি আমার এই দুনিয়াতে মানব জাতি তৈরি করব যারা আমার দায়িত্বটা পৃথিবীতে পালন করবে খলিফা নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে খলিফা বানাতে যাচ্ছি আল্লাহ পাক এই সিদ্ধান্ত নিয়ে খলিফা বানালেন হজরত আদম আলাহাল্লামকে আদম বলে পায় আল্লাহ এই পৃথিবীতে আপনি আমাকে পাঠাবেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েই তো জান্নাতে जावर पर জিব্রাইল তোমার কাছে কোরআন নিয়ে যাবে মিন্নি হুদাং ফামাং তাবিয়া আমার পক্ষ থেকে তোমার কাছে হেদায়তের কিতাব যাবে ওই হেদায়তের কিতাবের নাম হলো কোরআনুল কারিম আল্লাহ ওই যে বলেছে কিতাব থেকে কিছু অংশ দেব তার মানে কোরআনের কিছু অংশ আল্লাহ আদম পয়গাম্বর থেকে ইসারুহুল্লাহ পর্যন্ত দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন পয়গাম্বর ও আদম দুনিয়াতে যাও আমার পক্ষ থেকে তোমার কাছে হেদায়তের কিতাব যাবে बंधुग 
এই কোরআন যদি ব্যক্তিতে কায়েম হয় ওই ব্যক্তিটা অন্যায় অবিচার করতে পারবে না এই কোরআন যদি পরিবারে কায়েম হয় ওই পরিবারের লোকটা অন্যায় করতে পারবে না এই কোরআন যদি কোনো সমাজে কায়েম হয় ওই সমাজে গান বাদ্য বাজনা সুদ ঘুষ চলতে পারে না চুরি ডাকাতি হতে পারে না এই কোরআন যদি কোনো রাষ্ট্রে কায়েম হয় ওই রাষ্ট্রের লোকেরা নির্ভয়ে থাকবে আপনি ঘরে ঘুমায় যাবেন আপনার গরু রেখে চোর চুরি করতে পারবে না আপনার মেয়েটা কলেজে যাবে ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে তার চরিত্র হরণ করার কোনো ইপটিজিং করার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না কারণ কোরআনের আইন পাশ হলে কোনো ভয় নাই কোনো চিন্তা নাই জোরে বলেন ঠিক না বেঠি আজ কোরআন আইন ব্যক্তি পরিবার সমাজে না থাকার কারণে আমার পকেটের টাকা থাকে না আমার গোয়েলের গরু থাকে না আমার ঘরের মেয়ে থাকে না আমার ছেলেটা গাজা খায় আমার মেয়েটা মদ খায় আমার মেয়েটা গাজা খায় আমার মেয়েটা আবা খায় আমার মেয়েটা তার বাবাকে হত্যা করতে চায় কথা বলেন ঠিক না বেঠি আর তোমরা বলো আমরা শান্তি দিব শান্তি তো তোমরা দিতে পারবে না কারণ শান্তির কিতাব যতদিন মানবে না শান্তির কিতাব যতদিন গ্রহণ করবে না শান্তির কিতাব যতদিন বাস্তবায়ন করবে না ততদিন পর্যন্ত মানুষের নিরাপত্তা তুমি তো দূরের কথা তোমার সদ্য গুষ্টে এসেও দিতে পারবে না জোরে কন ঠিক না বেঠি এই জন্য কোরআনের পক্ষে থাকার দরকার আছে না নাই কারা কারা চাই কারা কারা কোরআনের পক্ষে থাকতে চাই प्रयोजन मरब कथा ठीक ना ठीक तुम मत मानुष के भय पाईना तुम मत आईन के भय पाईना तुम मत व्यक्ति मारते परे हत्या करते बंदी करते कि आल्ला मरते देरी हमार आल्ला जान्न दीते देरी करा ठीक मक्कार चित्र गो तक देखें मानुष लौहित मन आदि मन आ লৌহিত সাগরের পার দিয়ে যে বিদ্যুৎ কাফেলা যায় ওই কাফেলা নিরাপদে যেতে পারে না চিন্তাই হয় সম্পদগুলো লুণ্ঠন হয় নবী দেখলেন এই মক্কাতে নারীদের কোনো মর্যাদা নাই নারীদেরকে ভোগের সামগ্রী হিসাবে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে ও বাংলাদেশের মায়েরা তোমাদেরকে তো এখনো বিক্রি করা হয় না কিন্তু এই বিক্রির প্রথাটা আমার রসুলের যুগের আগের যুগে ছিল রসুল যখন ষোলো বছর বয়স মক্কায় দেখল স্বামী মারা যাওয়ার পর তার উপযুক্ত বেটা তার মাকে বিয়ে করতে চায় একটু জোরে বলা যাবে না উজবিল্লা স্বামী মারা যাওয়ার পর স্বামীর সম্পত্তির ভাগ পায় না স্বামী মারা যাওয়ার পর বাপের বাড়িতে গিয়ে ঠাই পায় না একটা সময় ছিল আমাদের এদেশে শুধু যখন আপনার এই বাংলাদেশ হয় নাই পাকিস্তান ছিল না ব্রিটিশ যখন ক্ষমতায় ছিল তার পূর্বেও এমন আইন ছিল স্বামী মারা গেলে স্বামীর চিতাতে জীবন্ত স্ত্রী তাকে কুতে পুরে ফেলা হতো সতী দাহ যেটাকে বলা হতো কথা ঠিক না বেটি এমন নির্মম নির্যাতন করত সেই সময়ে নারীদের মর্যাদা ছিল না ভোগের সামগ্রী হিসেবে বিক্রি করত কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো চেয়ে দেখো নারী একবার তুমি ওই জাহালিয়া যুগের পানে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে কবর দিত এনে সেই বর বর সেই যে আধার সেই বর বর সেই যে আধার কোরআনের আলো দিয়ে ইসলাম তোমাদের রক্ষা করেছে রাসুলের আদর্শ দিয়ে নারায়ণ কর্তৃপক্ষ কি শেষ করে দেবো নাকি আলোচনা হ্যাঁ কয়টা বাজে বারোটার এক মিনিট আগে মাহফিল বন্ধ হবে না ঠিক কিনা বারোটা বাজবে আমরা মাহফিল সমাপ্ত করব ইংসা আল্লাহ রাজি আছেন কারা কারা দুহাত তুলে তাকবির দিবেন তারা তারা লিল্লাহ তাকবির তাকবির দেন আরো জোরে তাকবির দিতে ভয় পান মানে চেহারা দেখে ছুঁয়ে দেবে আগামীকাল আপনার ব্যবস্থা হবে কি কথা ঠিক না হ্যাঁ আপনার ব্যবস্থা করতে যাবে যারা তাদের ব্যবস্থা করবেন আমার আল্লাহ ठीक क्या आल्लर सल्ला दिए कारो कल्ला ठीक थके 
ওর কাল্লা এমনি নষ্ট হয়ে যায় ভাইয়ের আমার খেয়াল করেন নবীজি ষোলো বছর বয়সে মুক্কায় তাকায় দেখলেন জোরজার মুল্লুক তার বিচার বহির্ভূত সমাজ ব্যবস্থা এখনো সারা পৃথিবীতে আছে না নাই খালি আমাদের এই দেশে নাই হ্যাঁ জোরজার মুল্লুক তার জমিজার আইল তার পাশে এক কাঠাওয়ালা থাকলে ওর আইলের ক্ষমতা থাকে না এক বিঘাওয়ালা ঠেইলে এক হাত নিয়ে যায় ঠিক কি না কত হাজিকে দেখলাম হজ করে কাবা শরীফের গায়ে হজরে আসোয়াতে সুমা দিয়ে গুনা মাপ নেয় আর এই হারাম যেটা সুমা দিয়ে আরো গুনা কামাই করে নিয়ে আসে আসে না নাই হ্যাঁ হজ করে এসে জুয়া খেলে হজ করে এসে মানে বাস্তা জমি লেখে নেয় হজ করে এসে নিজে যৌতুকের টাকার কথা বলে না কয় বেটা বিয়ে করে বই বড় জামাই কথা কয় না फतुआ खाटी আরে হাজি জীবনে মাদ্রাসার বারান্দায় যায় নাই ওর বুকে বুলেট মারলে একটা সুরা শুদ্ধ বাইর হয় না ওই মাঝে মাঝে মূর্খদের সাথে বাজারে যায় গপ্প সারে ও হুজুর কি জানে আমরা হজ করে আইসি আমরা বড় বেশি জানি আছে না নাই আমার তালে বলে সোজা হয় মানুষ আলেমরা কিছু বলে না যে হাজির সাহেব মানুষ হজ করে আইসে কথা কয় না হ্যাঁ কিন্তু এই হাজি হজ করতে যায় হজ করে নাই বরং হজরে আসোয়াদের সুমা দিয়া আরো চোদ্দ জনকার গুনার কামরায় পকেটে করে বাড়িতে নিয়ে আসছে যার জন্য এখন আগের চাইতে বর্তমান অভ্যাস আরো বেশি খারাপ ঠিক না বেছে হাজি সবাবা কেউ আছে নাকি এখানে আপনি রাগ করেন না আমিও হজ করছি তার মানে হাজিক গাল দিলে আমারও গায়ে লাগে কিন্তু তোর মতন পাঁচই হাজিক আমি গাল দিই না হ্যাঁ পাঁচই হাজিক বলছি না তা কাক বলছি খালি তালে মাতালে থাকেন আরে হাজি তো হাজি জীবনের গুনা মাফ করে নিয়ে আসছে কথা কয় না আর যেটা পাঁচই এটা হজ করতে গেছে তো ওইখানে যাও নোটকামি করছে আছে না নাই तजर मर्जदा रक्षा कर पथे चलते थे ठीक ना ठीक बार আমার নবী তাকায় দেখলেন মক্কায় জোর যার মুল্লুক তার নারীদের মর্যাদা নাই বিধবাদের কোন পুনর্বাসন নাই এরপরে মানুষে মানুষে মারা এক জায়গায় হুই একটা সংগঠন তৈরি করলেন নাম দিলেন হেলফুল ফুজল ছয় দফা কর্মসূচি দিলেন দিয়ে বললেন এক নম্বর কাজ হলো আমাদের যারা জালিম মানুষের উপরে জুলুম করে এই জালিমের বিরুদ্ধে আমাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে বলুন তো জালিমের জুলুম এখনো আছে না জালিমের জুলুমের ব্যাপারে আমাদেরকে সচ্চার হওয়া লাগবে মাজলুম যারা অত্যাচারিত নিপীড়িত নিষ্পৃষিত তাদের পাশে আমাদের দাঁড়ায় তাদের সাহায্য করা লাগবে আর বিধুবাদের পূর্ণবাসন করতে হবে আমরা আমাদের দেশে বিধুবাদের পূর্ণবাসন করলাম যে বিধুবাদের সরকারি টাকা দিয়ে তাদের বাড়িতে থাকার দরকার ছিল কিন্তু তা না করে মাটি কাটা কাম দিলাম ওদের মাথার উপরে মাটির টুকরি তুলে দেওয়ার ওদের মধ্যে বসায় থিলাম ওরা কিছুক্ষণ মাটি কাটে আর বেশিক্ষণ শরীরের মাথার উকুন মারে কথা কেন ওরা কয় আমাদেরকে তো তোরা খাবার দিলি কিন্তু মাথা মাটির টুকরি তুলে দিলি মাটির টুকরিও নামামু উকুনও নামামু রাস্তার ধারে বসে বসে খালি উকুন মারা গল্পই করে 
ওদের তো মাটি কাটার কথা ছিল না ওরা মেয়ে মানুষ ওরা মাথায় এত মাথা মাথায় মাটি নিয়ে কেন ওরা মাটি কাটতে যাবে ওদের পরিশ্রম কেন করতে দেবে ওরা তো মায়ের জাত মা মা বলে ডাকেন আবার মায়ের মাথায় মাটির বোঝা তুলে দিয়ে তাদের কুচ যাইতে কথা দেবে না তার মানে তাদের মর্যাদার নামে অপমর্যাদা করলাম সম্মানের নামে তাদেরকে অসম্মান করলাম কথা ঠিক কিনা অধিকারের নামে তাদের অনাধিকার চর্যা করা হয়েছে ঠিক নামে ঠিক রসুল্লাহ চিন্তা করলে নারীদের মর্যাদা দেওয়া লাগবে বিধবাদের পুনর্বাসন করা লাগবে আর মানুষে মানুষে মারামারি এগুলো বন্ধ করতে হবে গোত্রে গোত্রে মারামারি এটা বন্ধ করতে হবে রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা লাগবে ও যুবকেরা টাকা দাও পয়সা দাও এক জায়গায় করে তহবিল তৈরি করলেন এই তহবিলের টাকা শেষ হয়ে গেল নেতা হয়ে গেলেন নবীজি গরিব মিসকিনকে দান করা শুরু করলো আমরা হুজুরা যদি একটু টাকাওয়ালা হইতে চাই তাহলে এলাকার কিছু পাতি নেতারা কয় হুজুর আপনার মোটরসাইকেলের দরকার কি আপনার এত টাকা দিয়ে কি করবেন আপনি বাড়ি দিয়ে কি করবেন তার মানে আমরা ফকির নি থাকবো আর তোরা বড় লোক হবি আমরা তোদের বাড়ি যাই খাবো এই চিন্তা করিস না এখন হুজুররা টাকাওয়ালা হবে হুজুররা জাকাত দিবে হুজুররা টাকাওয়ালা হবে হুজুররা দান করবে হুজুররা টাকাওয়ালা হবে হুজুররা হস করবে কথা কন ঠিক নেবে ঠিক আমরা টাকাওয়ালা হলে ওদের মাথা খারাপ হয় কারণ কে থেকে জানেন এটা ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের সংক্রান্ত ওই সময় থেকে ওর বাপ দাদারা বলতো যে হুজুরদের টাকাওয়ালা হতে দেওয়া যাবে না কারণ টাকাওয়ালা হলেই এরা সমাজের নেতৃত্ব দিবে অতএব হুজুরদের কাছে নেতৃত্ব যাবে তখন টাকাওয়ালা হবে যখন অতএব ওদেরকে জন্মের ফকির নেবে না কথা কয় এই জন্য ওদের বক্তব্য আপনারা নেতাগিরি করবেন কেন আপনারা নির্বাচন করবেন কেন আপনাদের তো স্বল ফলের দরকার কি আপনাদের এত টাকার দরকার কি এত টাকা দেয় কি করবেন মসজিদ ইমামতি করেন দুই হাজার টাকা বেতন আবার ওই হুজুরের কাছে দোয়া চায় হুজুর আমার ছেলের জন্য দোয়া করেন সেই হুজুর ছেলেটার জন্য ভালো চাকরি বেতন হয় কত টাকা বেতনে চাকরি কয় চল্লিশ হাজার ওই হুজুরের বেতন দেয় দুই হাজার আর তার ছেলে লাগে চল্লিশ হাজার এত বৈষম্য তোমার ভিতরে তুমি ওই হুজুর কাছে দোয়া চাও কোন আক্কেলে কথা কয় না আমার তো এই কথাগুলো বলার দরকার ছিল না তারপরও বললাম কেন যে আমাদের হুজুরদেরকে কোন ঠাসা করতে করতে এখন রিসিভ বই হাতে দিছে তোরা বিক্রি করে খা কথা কয় না আর ওদের কাছে যখন আমাদের ছেলে পেলে যাবে দেন না করে টাকা দেন মসজিদের জন্য কাটা টাকা দেন মাদ্রাসার জন্য কাটা টাকা দেন নাই খুচরা নাই যান এই যে সমানে সিগারেট টানে এইভাবে নাই নাই যাও একদিক ধোঁয়া সারে আর একদিক সরায় দেয় আমরা বলি এই সম্পদ আর এই নেতাগিরি আমাদের কাছে আসলে তোর মতন পাতি নেতা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় তো চল্লিশ বা তবা পরে এসে কথা কর সাহস পাইছে যে আমাদের কিছু নাই কিন্তু আমাদের আল্লাহ আছে কথা কয় না ভাইয়েরা আসুন এমন নবী ষোলো বছর বয়স থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত টাকা পয়সা গরিব মিসকিনকে দান করে দিল কিন্তু আমরা হুজুরা দান করতে পারি না আমাদের কাছে ওই সরকারি তহবিলের টাকা আসে না টাকা আসে ওই সব লোকের কাছে যারা মাইরে ধুরে খাইতে পারে আমাদের কাছে আসুন তো হবে না দেখেন নাই শিরোনি অভিযান দিয়েও দুর্নীতি খুঁজে বের করতে পারে নাই ঠিক না বেছে কারণ এদের কাছে আসলে তো দুর্নীতি হবে না তারপর উপায় নাই বদনাম আমাদেরকে দেয় ওরা মাইরা খায়া খা দেশের টাকা বিদেশে পাঠায়া বিশাল কিছু করল ওদের বিচার নাই আর আমাদের শিরোনি অভিযান দিয়ে একটা দুর্নীতি বার করতে পারলো না আমরাই অপরাধী হইলাম ঠিক না বেঠি গ্রামের এক হুজুর ইসলামী আন্দোলন করে ও ছেলেও ওই পথেই তো চলবে ঠিক কি না তো পাতি নেতার ছেলে গাজা খাইছে মাঝে মাঝে খায় খাওয়ার পরে লোকজন দেখে নেতাক বলছে নেতা আপনার ছেলে যে গাজা খায় তাকে আপনি জানেন থাকে আমি অবস্থ করবেন চলে যাই হ্যাঁ যাবো বলবো এটা বলবো না চলে যাব এই পাতি নেতার ছেলে গাজা খাইছে দেখা পাইছে এলাকার লোকজন হাজির সাহেব মুলবি সাহেব যায় বলছে যে শোনেন আপনি নেতাগিরি করেন আপনার ছেলে যে গাজা খায় তাই নাকি বলে তাহলে হাতে নাতে ধরে এনে দিবে একদিন হাতে নাতে ধরে এনে দিছে নেতা এখন ওর মুখ হাঁ করে গন্ধ যায় হাঁ করতে দেখি হাঁ করে নিঃশ্বাস ছাড়ে দেখি কিরে ঠিকই তো ছেলের মুখে দুর্গন্ধ গাজার গন্ধ এই বেটা তুই গাজা খাস এটা তো আমার বিশ্বাস হয় না আমার ছেলে গাজা খাবে এটা সম্ভব 
ও ছেলে কয় আব্বা কান ধরে বলতেছে আব্বা আল্লাহর কসম করে বলতেছে আব্বা আমি গাজা খাই নাই লোকেরা দেখলো সরাসরি তারপরেও অস্বীকার করতেছে তো নেতা কয় শুনে আপনারা যাই বলেন বলেন আমার ছেলে কিন্তু গাজা খাইতে পারে না তবে মুখে দুর্গন্ধ এটা আমারও কেন জানি ডাউট হতেছে যে মুখে গন্ধ কেন বিষয়টা কেমন না এবার বলছে বেটাক জিজ্ঞাসা করছে হ্যাঁ বেটা সকালে তোর সাথে কারোর সাথে দেখা হয়েছে নাকি ফজরের নামাজের পর বলছে হ্যাঁ আব্বা ফজর পরে ফজরের নামাজের সময় যে হুজুরের ছেলে নামাজ পরে বাড়ি যাচ্ছিল আর আমি আসতেছিলাম মাঝখানে হুজুরের ছেলে ও সাথে দেখা হয়েছে ও তো নামাজ পরে তো মসজিদে যায় তো আসার সময় দেখা হয়েছে না তাকা হা হা ঠিক 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 এই মল ধরে নিয়ে নেতা হুজুরের ছেলে ধরে নিয়ে আসলে আশা কয় এই তুই কাম পাস নাই সকালবেলা তোর সাথে আমার ছেলের সাথে দেখা হয়েছে না বলে হ্যাঁ হয়েছে তাহলে তুই আমার ছেলের মুখ দেখা জাগাইছিস বোঝেন নাই হুজুরের ছেলে নেতার বেটার মুখ দিয়ে গাজা খাইছে এই জন্য নেতার বেটার মুখ গন্ধ এই অপরাধে এখন হুজুরের ছেলের ফাঁসি সারা দেশের অবস্থা কথা কয় না অপরাধ করল কে আর মরে কে অপরাধ করল করল কে জেল খাটে কে অপরাধ করল কে আর বদনাম হয় কার ঠিক না বেঠে এটাকে দমন করার জন্য আমার রসুল্লাহকে আল্লাহ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন নবী আপনি যান ষোলো বছর বয়সে তাকায় দেখলেন মক্কার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হিলফুল ফুজুল সংগঠন তৈরি করলেন টাকা দিয়ে মানুষকে সাহায্য করলেন থামলো না খাদিজাকে বিবাহ করলেন খাদিজার সম্পদ নিলেন তাও শেষ হলো না খাদিজার ঘটনা বললে অনেক সময় লাগত আমি বলবো না আজকে বারোটার শেষে আর আলোচনা করব না যেহেতু খাদিজার বিয়ে হলো টাকা দিল কিভাবে দিল কিভাবে নিল আমার মা বোনের আসছিল আলোচনা শোনার জন্য কিন্তু দুঃখজনক হলেও আমি ওই পয়েন্টে যেতে পারি নাই আজকে আমার মাথার আলোচনাটা ভিন্ন দিকে ধাবিত হয়েছে আর একদিন যদি আসে শুধু মা বোনদের বিষয়ে কথা বলবো যদি আল্লাহ কোনো জায়গায় আমাকে নিয়ে আসে হায়াতে যদি বেঁচে থাকি যদি আল্লাহ এই এলাকায় নিয়ে আসায় আমার বক্তৃতার প্রথম জীবন আমাকে এই এলাকাগুলোতে নিয়ে আসছিলেন ছোট্ট ছোট মাহাফিলে ওই যে রব্বানি ভাই আজকের মাহাফিলে আসছে চৌধুরী পরামর্শদের ইমাম উনি আমাকে আমার যখন দাঁড়ি উঠে কেবল বক্তৃতার মঞ্চে আসতেছে ঠিক সেই সময় আমাকে এই এলাকার বিভিন্ন জায়গাতে নিয়ে আসছিলেন তখন তো প্রচার প্রসার হয় না এখন আপনাদের দোয়ায় বাংলাদেশ আর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রোগ্রাম করতেছে আমার এই যে আগামী মাসে ভারতে প্রোগ্রাম আছে কয়েকটা বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলা সফর করতেছি আগামীকালকে রংপুর তারপরের দিন গাইবান্ধা এভাবে প্রত্যেক দিন প্রোগ্রাম আছে আপনাদের দোয়া আমি কিন্তু আপনাদের বীরগঞ্জের এই সন্তান যদি এলাকায় থাকি নাই এটা আপনাদের গর্ব ঠিক নামে ঠিক আমাকে ডাকলে পাবেন ইনশাআল্লাহ আর আমার ওই যে আব্দুল আজিজ ভাই উনি আমাকে আমার সাথে বহুবার যোগাযোগ করছে অনেকবার কথা বলছে অনেক সময় আমাকে পায় নাই আমার ফোন তো রিসিভ হয় কম দিনের বেলা ঘুমাই আর বিকালে ওটা মা ফিলে যাই তো রিসিভ অনেক সময় হয় না তারপরে অনেকবার চেষ্টা করে আমাকে উনি মিলাই নিয়ে আসছেন ইনশাল্লাহ আপনাদের ক্ষেতমতে যতক্ষণ কথা বলেছি আমার ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেবেন এবং এই কথাগুলোকে ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্রে কায়েমের জন্য চেষ্টা করতে হবে ঠিক নামে ঠিক বাইর আমার বলতেছিলাম কি রসুল্লাহ ষোলো বছর বয়সে দেখলেন হলো না পঁচিশ বছর বয়সে খাদিজাকে বিবাহ করলেন তার টাকা দিয়ে আর চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত চেষ্টা করলেন হলেন না নবীজি এখন হেরা গুহার ভিতরে যায় ধ্যানমগ্ন হলেন আল্লাহ আমার খাদিজার সম্পদ শেষ হিলফুল ফুজুলের সংগঠন শেষ আমি আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি করি নাই মক্কাতে জুলুম নির্যাতন নিপীড়ন নারী অধিকার আর জোর যার মূল্য তার সব বন্ধ করার চেষ্টা করেছে আল্লাহ আমি এটা সফল করতে পারলাম না আল্লাহ এখন কি করা যাবে বলেন আল্লাহ বলেন যে ব্রাইল তুমি আমার নবীজির কাছে যাও যে আমার কোরআন নামক রেসালাত নামক কিতাবটা তাকে দাও এ করা বিস্মি রব্বিকাল্লাজি খলাক পর তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এই আয়াত নবুয়তের সময় নাজিল হওয়া শুরু হলো নবুয়তের চতুর্থ বছর পর্যন্ত জুলুম নির্যাতন নিপীড়ন চলছে আমার বন্ধুগণ আল্লাহর এই কোরআনুল কারিমকে আল্লাহ পাক দিয়েছেন যে এতদিন আপনি কোরআন ছাড়া তবলি করলেন বলেন তো নবীজির বয়স যখন ষোলো ওই সময় থেকে হিলফুল ফুজুল সংগঠন করে সতেরো বছর থেকে উনি দাওয়াতি কাজ শুরু করলেন চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত একজন যুবক বলেন তো সতেরো থেকে চল্লিশ কয় বছর কথা কয় 
23 বছর এরপরে নবীজি 40 থেকে শুরু করে 63 বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এই 23 বছরে আল্লাহর কোরআন দিয়া তিনি দাওয়াত করেছেন এই 23 বছরে উহুদের যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধ হুনাইনের যুদ্ধ বহু 27 টি যুদ্ধে আমার রাসূল নিজে নেতৃত্ব দিয়েছে আমরা সেই যুদ্ধের কথা বললে আমাদেরকে জঙ্গি বলা হয় ঠিক না বেঠি আমার যারা রাসূলুল্লাহর সেই ধর্মের কথা বললে জঙ্গি বলো তুমি কোন নবীর উম্মত তোমার হুশ নাই আবার আমার রাসূল 40 বছর এই কোরআন দিয়া দাওয়াত দেওয়ার পর মক্কা ছাড়তে হলো তায়েফের ময়দানে দান্দান মোবারক তায়েফের ময়দানে রক্তাক্ত হলেন মদিনা থেকে উহুদের ময়দানে দান্দান মোবারক শহীদ করলেন বদরের যুদ্ধে 370 জন সাহাবী নিয়ে যুদ্ধ করলেন এতগুলো যুদ্ধ করার পর আবার মক্কা মদিনায় থেকে মক্কায় গিয়া মক্কার রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করলেন আমার রাসূল তো রাষ্ট্র ক্ষমতা এই কোরআন দিয়া চালাইছে সুতরাং কোরআন কে আল্লাহ মসজিদের ভিতরে সীমাবদ্ধ মাদ্রাসার ভিতরে সীমাবদ্ধ কোরআন তেলাওয়াতের ভিতরে সীমাবদ্ধ করার জন্য দেন নাই এই কোরআন দিয়েছেন ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্রকে পরিচালনার জন্য চিল্লা বলেন ঠিক না বেঠে এই কথা বললে তোমার শরীরে জ্বালা পালা হয় তুমি কোন জাতি মুসলমান গো এটা বুঝিনা কোরআন তো কোরআন কবরের জন্য শুধু আসে নাই কোরআন এসেছে এই পৃথিবীর মানুষদেরকে ইনসাফ ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা कायम করার জন্য ঠিক না বেঠি এই কোরআনে আল্লাহ সালাত দিয়েছেন আমি সালাতের কথা বললে নামাজের কথা বললে আপনার খারাপ লাগে না এই কোরআনের ভিতরে আল্লাহ হজের কথা বলেছেন হজের কথা বললে আপনাকে খারাপ লাগে না এই কোরআনের ভিতরে যাকাতের কথা বলেছেন যাকাতের কথা বললে আপনার খারাপ লাগে না এই কোরআনের ভিতরে আল্লাহ রমজানের কথা বলেছেন রমজানের কথা বললে আপনার খারাপ লাগে না কিন্তু এই কোরআনের ভিতরে রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলেছেন এই কথা বললে আপনার খারাপ লাগে তার মানে বোঝা গেল আপনি আবু জাহেলের তরিকার কেন আপনাকে খারাপ লাগে ও রাসূলুল্লাহ তে এই জন্য পৃথিবীতে আসছেন রাসূলুল্লাহ কে এই জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন ইন্নি জাইলুম ফিল আরদি খলিফা আল্লাহ আদম আলাইহিস সালাম কে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছেন খলিফার দায়িত্ব কি চাচা আমি কই আপনি 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 ওই সুযোগ গুছায় বলতে পারবেন না আমি একটু গুছায় বলি বলবো কি আচ্ছা ধরে নেন এই চাচা খলিফা আমরা খলিফা বলতাম যারা কাপড় কাটে দর্জি এই কথা কেন এই চাচা জিজ্ঞেস করেন খলিফা বলতেন না যারা কাপড় কাটে হ্যাঁ হাজি সাহেব খলিফা বলতে যারা কাপড় কাটে তারা আসলে এই কাপড় কাটা খলিফাকে যদি আপনি যায় বলেন যে আপনাকে সাড়ে তিন গজ কাপড় দিলাম আপনি আমাকে একটা জুব্বা বানাই দিবেন এখন খলিফা বলবে আপনি জুব্বা কি হাতওয়ালা এই মানে এখানে কি বলে এটা কোপলা নেবেন না কলারওয়ালা নেবেন না ফারা পাঞ্জাবি নেবেন না পিছনে টেকিন নেবেন না বুতান নেবেন না এক বুতানে নেবেন কি ডিজাইনের নেবেন এই ডিজাইনটা আপনি খলিফাকে যেভাবে দিবেন খলিফা আপনাকে ওই ভাবে সেলাই করে দিবে কথা বলা ঠিক আচ্ছা এখন যদি খলিফা আপনার মন মতো সেলাই করে দেয় আপনি তাকে তার পারিশ্রমিক দিবেন মজুরি দিবেন এবং পারলে আরো এক কাপ চা বেশি করে খাওয়াবেন ঠিক কি না এটা হলো খলিফার দায়িত্ব মানে খলিফা বুঝাচ্ছি আল্লাহ যে আদমকে খলিফা বানালেন আপনি আমি যে খলিফা আপনার কাজ কি মালিক যে ডিজাইন দিবে ওই ডিজাইনে আপনি কাজ ডেলিভারি দিবেন এটা হলো খলিফার কাজ এখন আপনি আব্দুল করিম সাহেব এই বারো আউলিয়া বাজারে যে একটা সাড়ে তিন গজ কাপড় নিয়ে খলিফাক দিছেন যে খলিফা আমার এই সাড়ে তিন গজ কাপড় দিলাম আমাকে সুন্দর করে একটা পাঞ্জাবি সেলাই করে দিবে তো খলিফা চিন্তা করল লোকটা আদাও সাদাও লোক আরে সাড়ে তিন গজ কাপড় দেওয়ার বইয়ের পাঁচটা বেলাউজ হবে কথা কেন হ্যাঁ তো ও বেসরা চিন্তা করলো যে এর এটা উপকার করে দেই ওর বইয়ের পাঁচটা বেলাউজ সেলাই করে রেখে দিছে এক সপ্তাহ পর শুক্রবারের দিন বিয়া খাইতে যাবে বৃহস্পতিবারের দিন রাতে যা বলতেছে খলিফা আমার পাঞ্জাবিটা কি হইছে তা এখন খলিফা মিস মিস করে হাসা খায় আপনি তো যে কাম করছেন না আপনার সাথে আমি আরো অনেক ভালো কাজ করে রাখছি আপনি দিছিলেন একটা আর আমি আপনার বউয়ের জন্য পাঁচটা বানায় রাখছি তাই নাকি বলে হয় ও মনে করছে আমারটাও হয়েছে বউয়ের জন্য আলাদা আরো বানাইছে 
তো বলছে তাহলে দাও কাপড়টা বার করে পাঁচটা ব্লাউজ দিছে খলিফাক বলতেছে আমার পাঞ্জাবি কায়ের পাগলা পাঞ্জাবির কাপড় দিয়েই তো তোর বইয়ের ব্লাউজ সেলাই করছি শুনে তো মেজাজ গরম খলিফাক ধরে ঘাড়ের টিটা নাগা নিয়ে এসে মা ঠাস ঠাস করে কয়েক বাড়ি এই হারাম জাদা তোরে আমি দিছি পাঞ্জাবি সেলাই করতে আমি যাব আমার বাস্তির বিয়ে খাওয়ার জন্য তুই ব্লাউজ সেলাই করে রাখছিস মানে আমার কাপড় আমার টাকা আমার মন মতো সেলাই করবি খলিফার কাজ হলো এটা তোর মতো করলে কি হবে আস্তা বলেন আপনাকে যদি এইভাবে দেয় আপনি নেবেন কথা বলেন নেবেন আসমানটা কার আরো জোরে বলেন কার তুমি আমি যে জমিনে বসবাস করি এই জমিনটা কার আগামীকাল সকালবেলা সূর্য উঠবে তোর কোন বাপের হুকুমে তোমার কোন বাবা হুকুম দিলে উঠবে না আমার বাবা হুকুম দিলে উঠবে না যার হুকুমে সূর্য উঠে যার হুকুমে সূর্য ডুবে যার হুকুমে চন্দ্র উঠে যার হুকুমে চন্দ্র ডুবে যার হুকুমে আকাশ বাতাস বইতে থাকে ওই আল্লাহর জমিনে থাইকা আল্লাহর কোরআনের নাজিল করা বিধানের বাইরে চলবা তোমার কপালে পিটন ছাড়া আর কিছু নাই মনে করছে মরার পরে আমাকে এখানে কবর দিয়ে দিবে বড় নেতা এ আমার নেতা কেমন ছিল খুব ভালো ছিল মোর কবরে যায় দেখ ঠিক কি না ভাইয়ের আমার সেই জন্য বলছি খলিফার দায়িত্ব যেভাবে আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন আপনার এই সুন্দর বডিটা যিনি সাজায় গুজায় দিলেন আসমান এবং জমিন যিনি সাজায় দিলেন ওই আল্লাহ কোরআনুল কারিম নাজিল করে বলেছেন বান্দা এই দুনিয়ায় থেকে অনন্ত জীবনের জন্য যদি জান্নাতে যেতে চাও তাহলে আমার এই প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করো জনগণের টাকা মেরে খায়া বিদেশের মাটিতে পাহাড় গড়ায় না জনগণের টাকা দিয়া ট্যাক্স দিয়া ভ্যাট দিয়া যে রাস্তা তৈরি হয় ওই জনগণের যত দপ্তর আছে কোন জায়গায় এক বিন্দু পরিমাণ হের ফের করার জন্য তোমাকে নেতা বানায় খলিফার দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই ওই নেতার দায়িত্ব খলিফার দায়িত্ব হলো জনগণের হুকুম গুলোকে জনগণের কাজ গুলোকে সঠিকভাবে সাপ্লাই দেওয়া ঠিক না বেঠি এই ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত ছিল না জাহালাতের যুগ ছিল আমার নবীকে আড়াই হাজার বছর পরে পাঠাইয়া তেইশ বছরে কোরআন দিয়া রাষ্ট্রকে সুন্দর রূপে রূপান্তরিত করেছে ওই কোরআন এখনো আছে না নাই জোরে বলে না আছে না নাই আমি আপনাদেরকে সহজ কথায় বুঝালাম নামাজ পড়া সহজ পর্দা করা সহজ এরপরে রোজা রাখা সহজ কিন্তু আল্লাহর আইন জমিনে কায়েম করবর কঠিন এই কঠিন কাজ করতে গিয়ে যদি আপনার আমার জীবনকে বাজি রাখতে হয় এ হলো কি জিন্দগিতে কোরআনের প্রতি জীবনকে বাজি রেখে আখেরাতকে অর্জন করতে চাই কারা কারা দুহাত তুলে আল্লাহকে দেখান লিল্লাহে তাকবীর লিল্লাহে তাকবীর আল কোরআনের আলো আল হাদিসের আলো কোরআন হাদিস যেখানে হাত নামান আগামী বছর এখানে কোরআনের মাহফিল হবে এই মাহফিল কারা কারা চান কারা কারা চান দুহাত তুলে আল্লাহকে দেখা লিল্লাহ তাকবীর লিল্লাহ তাকবীর হাত নামান আগামী বছর এখানে কোরআনের মাহফিল করলে আজিজার ভাইকে বলে রাখলাম আমাকে ফোন দিয়ে এক হাজার টাকা নেবেন জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আমি নিজেই কোরআনের মাহফিলের জন্য আমাকে আনলেও দেব আমাকে না আনলেও দেব এক হাজার টাকা বরাদ্দ থাকলো আমার এই এক হাজার টাকার সাথে কোরআন হচ্ছে তিরিশ পাড়া জোরে বলেন কয় পাড়া জোরে বলেন কয় পাড়া আমি দোয়া করবো উঠে যাবে না টাকা দেওয়ার দরকার নাই আপনার দিবেন না আপনি বসে থাকবেন কি ঠিক কি না আপনার নয় আপনি বসে থাকেন এই আখেরি মুনাজাত করে যাবেন আল্লাহকে বলবেন আল্লাহ আমার বাপের গুণা মাফ করে দেন আমার মায়ের গুণা মাফ করে দেন আমার গুণা মাফ করে দেন আমার স্ত্রী অসুস্থ সুস্থ করে দেন আমার ছেলে মেয়ে অসুস্থ সুস্থ করে দেন আল্লাহ আমার অভাব অভাব মুক্ত করে দেন আল্লাহ দিতে পারে কি পারে না যে বলেন পারে কি না 
এই জন্য বলবা আগামী বছর কোরআনের মাহফিল হবে এক হাজার টাকা দেবেন আগামী বছরের জন্য এখন দেবেন না বাকিতে দেবেন লেখে দেবেন আগামী বছর মাহফিল হবে আগামী বছরের জন্য বরাদ্দ বাকিতে লিখবেন যে আমি এক হাজার টাকা দেব আগামী বছর মাহফিল হবে এই সুন্দর স্বামীয়ানা যারা করবে এই খরচের মধ্যে আমি আমার এক হাজার টাকা বহন করব আল্লাহ যেন আরসের ছায়াটা দান করে বলেন আমি আরো জোরে বলেন আমিন কে দিতে পারবেন ইনশাল্লাহ বলেন তো লিল্লাহে তাকবির এরা নামগুলো লেখেন তিরিশ পড়া কোরআন তিরিশ জন ব্যক্তি নাম লিখবেন আল্লাহ পাক আপনাদের তিরিশ জন কাকে কোরআনের ময়দানে মঞ্জুর করুন জোরে বলুন আমিন